ഹായ് ഗൈസ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിന്നൊരു ഓൾഡ് റെസിപ്പി തന്നെ ന്യൂ മെത്തേഡ് വഴി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് അതായത് ബനാന ഹൽവ നമുക്ക് ന്യൂ മെത്തേഡ് വഴി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കിലോ ബനാനയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലപോലെ പഴുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നല്ലപോലെ പഴുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ പിന്നെ ഒരു അരമുറിയുടെ ചെറുനാരങ്ങ നീര് പിന്നെ കാഷ്യൂസ് ആൻഡ് കിസ്മിസ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബനാനാസ് ഒന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇത് വേവിക്കാതെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് പച്ചയായാൽ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് നല്ലപോലെ വേ പഴുത്തതായതുകൊണ്ട് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ബനാനാസ് അധികം പഴുത്തില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം വെച്ച് സ്റ്റീം ചെയ്തോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് വേവിക്കാതെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ലപോലെ പഴുത്ത ബനാനാസാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ബ്ലെൻഡറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഷുഗറും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് നല്ല സ്മൂത്തായി വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ വേണം ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ നല്ല സ്മൂത്തായി കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു സോട്ട്സ് പാനിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതായത് നോൺ സ്റ്റിക് പാനിൽ നോൺ സ്റ്റിക് പാനിൽ എങ്ങനെയാണ് ബനാന ഹൽവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച ബനാന മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുഴുവനായും അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കലാണ് അങ്ങനെ നമ്മളിതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ബനാന ഹൽവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓൾഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൃത്യമായും ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ന്യൂ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ സ്റ്റിക് പാനിൽ നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയുള്ള ബനാന ഹൽവ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ കൈയ്യെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് ബനാന ഹൽവ റെഡിയാവുന്നത് അല്ലാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് വിട്ടുപോയാൽ ഓരോ ഭാഗത്ത് കട്ട പിടിച്ച് പിന്നെ അത് സ്മൂത്തായി കിട്ടില്ല അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അധികം ഹൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സോട്ട്സ് പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സാധാരണ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതായി എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഇളക്കി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് സോഫ്റ്റ് ഹൽവ റെഡിയാവുന്നതാണ് വീണ്ടും പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൽവ ഏകദേശം റെഡിയാവാൻ പോവുകയാണ് പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുവരുന്ന ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് റെഡിയായോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൈകൊണ്ട് എടുത്തു നോക്കാം നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത് റെഡിയായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് കുറച്ചുകൂടി ആവേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ കയ്യിൽ ഒട്ടാതെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബനാന ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതുപോലൊരു ട്രേയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം 
ചൂടോടെ തന്നെ വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ ട്രേയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബനാന ഹൽവ മിക്സ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ സ്പാച്ചുലയോ സ്പൂണോ യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച കാഷ്യൂസും കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നേരത്തെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗാർണിഷ് മാത്രം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ലപോലെ സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ബനാന ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് അധികം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബനാന ഹൽവ നന്നായിട്ടില്ലേ കാണാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രയലിൽ നിന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടു വരുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസിയായി ബനാന ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ന്യൂ മെത്തേഡ് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ടില്ലേ കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് എല്ലാവരും ഉറപ്പായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ലോൾ ബട്ടൺ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ബബായ് അസ്സാം വലൈക്കും